1 октября, пятница, конец рабочей недели. И с вами, как всегда, в это время на телеканале РЭТВ, программа Курзомского телевидения «Взгляд из Венспилса. События, люди, мнения». В студии Олеся Пшененко. Здравствуйте! Сегодня в нашей программе. Мы расскажем вам о том, как в Венспилской библиотеке прошла ночь ученых. Вы также вместе с Курзымским телевидением побываете в Венспилской высшей школе на седьмой международной конференции «Прикладная астроинформатика и обработка космических данных в странах Балтии». Эти и другие новости Венспилса в нашем сегодняшнем выпуске. По словам заместителя председателя Венспилской городской думы Айга Гутманиса, до 4 октября отопление будет подключено во всех домах Венспилса. Но практически всех жителей нашего города в связи с повышением цен на газ и электричество волнует один вопрос. Будет ли и у нас повышаться тариф, как в Риге и в Далгопилсе в этом году? Всем известно, что в последнее время сильно поднялись цены на электроэнергию как в Европе, так и по всему миру, и, естественно, на мировых рынках. Это коснулось и цены электроэнергии, и газ. В тех городах, где в основном видом топлива для отопления является газ, а это Рига и Даугавпилс, и в них, соответственно, в этом году цены за отопление возросли. Выступая на еженедельной пресс-конференции в Думе, Айга Гутманис еще раз подчеркнул, что тариф на теплоэнергию предприятия Венспил Силтумс останется на прежнем уровне. Я бы хотел сказать, что в Венспилсе почти четыре с половиной года тариф не меняется. Он стабилен уже долгое время – 54 евро, 90 евро центов за киловатт-час. И такая возможность удерживать этот тариф появилась благодаря тому, что были вложены большие инвестиции в реконструкцию теплосетей. Был построен конденсатор дымовых газов, благодаря которому мы экономим 35 тысяч кубометров щипы в год. В денежном эквиваленте это 400 тысяч евро. Это в котельных на обоих берегах Венты. Как подчеркнул Айга Гутманис, также этот тариф удерживается на одном месте несколько лет подряд благодаря модернизации котлов, работающих на биомассе и, конечно же, хорошо организованной хозяйственной деятельностью предприятия «Венспил Силтумс». Курзенское телевидение встретилось с председателем правления предприятия «Венспил Силтумс» Арнисом Узорисом, который рассказал, какие работы проводились летом и осенью на предприятии, чтобы обеспечить стабильную подачу тепла потребителям в новом отопительном сезоне. Летом мы очень серьезно работали над тем, чтобы, чтобы э, то есть, привести в порядок, э, в хороший порядок, то есть все котельные установки. Это значит на котельной бреве, ибо мы тут э, на обеих котлах, которые каждый по 10 мегаватт мощности, делали ремонт притопок, это там, где сжигается топливо. Можно бы сказать, большой ремонт. И также мы, мы ремонтировали и восстанавливали конвейера, где, на, в которых подают топливо на котлы. Это очень важно, потому что если конвейер уже не будет работать, то котлы тоже не будут работать. Мы тоже, тоже в этой котельной поменяли большой сетевой насос. У этого нового насоса коэффициент полезного действия намного выше тех насосов, что работали ранее. И по словам Арниса Узариса, плюс этого насоса еще в том, что происходит ощутимая экономия электроэнергии. Насос обеспечивает необходимой мощностью все тепловые сети, которые необходимы для подачи тепла в дома потребителей. Сейчас также ведутся работы по замене труб котла, который работает на биотопливе. Планируется, что все работы будут завершены через одну-две недели. Такие же работы и по конвейеру, конечно, и по, и по котлам делались тоже на другой котельной, это на Талсов 69. Так что, ну, еще что могу добавить, конечно, конденсатор дымовых газов, их надо где-то раз в пару месяцев чистить все трубы, там где-то около 300 трубов в каждом, каждом, каждой трубочку надо прочистить, каждую. И это тоже мы делали, и, то есть подготовили все оборудование к зимнему, зимнему сезону. Отопительный сезон в нашем городе уже начался, и в одной из наших следующих программ мы подробнее вам расскажем о воротах радиационного контроля, которые были установлены в Парвенте на территории предприятия Венспилс Силтумс. 
В Латвии растет заболеваемость COVID-19. Растет также и количество пациентов в больницах. Поэтому Северо-Курзомская региональная больница в середине сентября вновь открыла отделение для пациентов с COVID-19. В нашей больнице на прошлой неделе начали принимать первых больных. Я созванивался вчера с руководителем больницы Юрисом Латисом, и он проинформировал меня, что на тот момент в больнице было 16 человек. И сейчас в больнице готовится открыть также отделение интенсивной терапии для больных ковидом. Там для этого будет выделено 6 койко-мест для тяжелобольных пациентов. Если посмотреть, то сейчас заболеваемость находится на том же уровне, что и в конце мая, начале июня. Но радует, по словам Айга Гутманиса, и то, что жители нашего города активно записываются на вакцинацию. И что, наконец-то, пришло понимание того, что это необходимо сделать, особенно сейчас, когда заболеваемость растет. Можно привиться одноразовой вакциной Янсенс. В Венспилсе она также есть. Вакцинироваться ею можно в порядке живой очереди. У нас есть живая очередь, и человек, желающий вакцинироваться Янсенс, должен встать в очередь, и он будет вакцинирован. Также в пункте с 9 утра до 3 часов дня проходит вакцинирование Pfizer вакцины по предварительной записи. По последним данным, с 27 сентября по 3 октября будут вакцинированы вакцины Pfizer в первый раз 264 человека. Вторую прививку получат также 264 человека, 180 человек привьются вакциной Янсенс и 9 человек Модерны. И еще раз хотим напомнить, что пункт вакцинации в нашем городе теперь находится по адресу Лела Дзирнову, 14. И записаться на вакцинацию можно в единой системе «Мановакцина ЛВ» или же по телефону 8989. Двадцать третьего и двадцать четвертого сентября Институт инженерных наук Венспилской высшей школы и Венспилский международный радиоастрономический центр организовал седьмую международную конференцию Прикладная астроинформатика и обработка космических данных в странах Балтии. Конференции такого типа дают нам возможность объединить научный потенциал не только нашего региона, но и всей Европы. В конференции приняли участие 96 ученых из 14 стран. Программа содержала 38 научных докладов, в том числе 32 презентации и 6 онлайн-постеров. Это хорошие результаты, результаты нашего сотрудничества на международном уровне с различными партнерами и научно-исследовательскими организациями. Мы используем данные двух наших радиотелескопов, и это очень интересно. Ты сотрудничаешь со всем миром, и никуда не надо ехать. Важно еще то, что мы учимся у них, а они у нас. Мы можем сотрудничать в научных исследованиях и развиваться в потенциально правильном направлении. И что особенно для Латвии важно – развивать такие сферы, как астрономия и радиоастрономия. Астрономия, радиоастрономия – на конференции обсуждались актуальные проблемы астрофизики, проблемы, связанные с обработкой информации и данных изучения космоса, в том числе с изучением естественных и искусственных космических объектов в ближнем космосе. Часть презентации была посвящена модернизации и усовершенствованию астрономического и радиоастрономического оборудования. Радиоастрономия соединяет в себе различные знания и направления. Это и обработка данных, и информационные технологии, и астрофизика, и многое другое. И своими знаниями можно поделиться с коллегами, узнать что-то новое и научиться чему-то. У участников конференции была уникальная возможность поучаствовать в виртуальном туре и осмотреть радиотелескопы ВСРЦ и даже виртуально подняться на самую высокую точку радиотелескопа РТ-32, платформу первичного фокуса антенны, и побывать на высоте более 50 метров. Напомним, при помощи радиотелескопа исследуют звезды, Солнце, астероиды, космический мусор и многое другое. В связи с существующими эпидемиологическими ограничениями конференция проводилась в режиме онлайн с использованием платформы Zoom. Конференция была открыта для всех заинтересованных сторон и была бесплатной. В заключении все участники получили сертификат участника и специальную книгу, в которой были собраны все научные рефераты и презентации. 
В сентябре во многих странах прошла Европейская ночь ученых 2021. Проводилось это мероприятие в Венспилсе. Оно было организовано в главной библиотеке нашего города в пункте Europe Direct. И какая же ночь ученых без научных лабораторий, где каждый желающий может поработать под руководством экспертов? Мы изучали различные вещи под микроскопом, например, пальцы. Так близко ты еще не рассматривала свой палец? Нет. У каждого ведь свой отпечаток. Давайте сравним. Ой, точно. А тебя что, интересует наука, эксперименты или, может быть, химия? Да, очень. Мне это очень интересно. А что ты такого интересного делала в повседневной жизни, чтобы это было связано с экспериментами? Ну, например, я смешиваю лимонную кислоту с содой и наблюдаю, как там все бурлит. А что ты сегодня уже посмотрела здесь? Я посмотрела, что на планшетах можно проводить химические эксперименты. Правда, мне было нелегко понять, как там все нужно делать. В эпоху цифровых технологий на столе в лаборатории вы больше не увидите стеклянные колбы. Теперь это цифровая лаборатория. Скажи, у тебя в школе уже есть такой предмет, как химия? Нет? Так откуда ты знаешь, что изучает химия? Тебе это интересно? Тебя мама сюда привела или классный руководитель надоумил? Нет, я приехал сюда вместе с мамой. Это мероприятие в библиотеке было создано в сотрудничестве с Венспилским парком высоких технологий, но все финансировалось Европейской комиссией. Здесь можно было узнать о секретах работы 3D-принтера и других новейших технологиях. Мы можем создать, например, подставки для кружки или кулончики, сделать на них лазерную гравировку, например, с именем. Лазер работает автоматически, и мы можем видеть, как происходит весь процесс. И сколько же это занимает времени? Ну, смотря сколько букв. Здесь, например, 5 букв и один символ. Это примерно 3-4 минуты. Мы здесь сделаем вручную привычные для нас предметы. Можно на компьютере нарисовать логотип, картинку, да что угодно. Потом приступаем к механическому процессу. Здесь у нас специальные металлические заготовки, мы все это соединяем вместе. Слушай, сейчас ведь можно купить все. Неужели у людей не пропал интерес сделать что-то своими руками? Конечно, нет. То, что производят на предприятиях, это массовое и все одинаковое. А человек ищет что-то индивидуальное, то, что он может сделать сам. И он это делает. Сегодня здесь и дети, и молодежь, и взрослые. Да, дети работают отдельно, делают все своими руками. А взрослых мы приглашаем к компьютерам создавать что-то виртуальное. Так что всем есть чем заняться. Ночь ученых – это мероприятие, которое проводится ежегодно в последнюю пятницу сентября, где простым и доступным языком обняют достижения в различных областях науки, и каждый желающий может узнать секреты работы научных лабораторий. Подошла к концу наша передача. Мы с вами встретимся вновь в понедельник, 4 октября, на телеканале РЭТВ в это же самое время.